Seguimos con más informativo Televilla a través del canal 8 por el cable operador Digitel. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla. En el Hospital Universitario Erasmo Meo se presentó un caso de fetus infetus. Veamos cómo los especialistas de este hospital solventaron esta situación. El perinatólogo Samuel Bautista y el cirujano pediátrico Santiago Rodríguez fueron los especialistas del Hospital Universitario Erasmo Meos que descubrieron y extrajeron de una bebé una lesión intraabdominal que tiene todas las condiciones de ser un fetus infetu. Una paciente que nos remiten por cifras tensionales elevadas haciendo diagnóstico de una preclase. Durante los estudios ecográficos que se le realizaron a la paciente se diagnosticó que el feto venía con una lesión a nivel intraabdominal de causa de terminal, por lo cual esta paciente durante su evolución se le hizo un manejo para el cuidado de la preclancia, terminando la opción para desembarazarla y posterior le hicimos el seguimiento al caso de la lesión intraabdominal que habíamos diagnosticado previamente por ecografía. En una primera fase se drenó el líquido en el que se encontraba el cuerpo extraño. En total se sacaron 100 centímetros cúbicos de lo que podría ser líquido amniótico. Posteriormente, por corte sobre el ombligo se entró a la cavidad abdominal, encontrando que la masa estaba pegada a parte del páncreas, el duodeno, el colon transversal, el hilio esplénico, la aorta abdominal, mesentérica y superior. El servicio de cirugía pediátrica del Hospital Universitario Erasmo Meos recibió una solicitud de valoración de un recién nacido con una tumoración intraabdominal. Después de ser valorado, nos percatamos de que era un caso de un fetus infetus. Se le realizaron los estudios pertinentes de imágenes adecuados y se pasó a la cirugía. En la cirugía se emplearon como a método inicial un abordaje por cirugía mínima invasiva donde se completó un 40% de la cirugía y después se procedió a hacer una cirugía abierta logrando la resección de toda la tumoración sin lesionar ninguno de los órganos intraabdominales de la bebé normal. Esta paciente fue trasladada posteriormente a la unidad de cuidados intensivos neonatales donde ha gozado de una evolución satisfactoria pertinente. La patología de este caso se conoce como fetus infetu, un hecho que ocurre cada medio millón de nacimientos y que surge en un embarazo gemelar cuando uno de los embriones queda atrapado en el cuerpo del otro que sigue desarrollándose normalmente. Coloquialmente se dice en estos casos que el bebé desarrollado queda embarazado de su hermano. 